যে প্রথম দশ দিন রহমত রহমত দ্বারা পুরা বিশ্বকে আল্লাহ ভরপুর করে দেন মানুষের দিলগুলোকে রহমত দ্বারা ভরপুর করে তার দিলগুলো নরম বানায় দেন মানুষ তখন আমল করতে থাকে রোজা রাখতে থাকে আর পরের দশ দিন যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ সব দোয়া তার কবুল করেন বান্দা পুত ও পবিত্র হয়ে যায় পরিষ্কার হয়ে যায় দিলগুলো সাফ হয়ে যায় শেষ দশ দিন আল্লাহ তাকে নাজাদ দিয়া জান্নাতবাসী বানায় দেন এটা হলো আল্লাহ তালার এই পবিত্র মাহে রমজানের তিন ভাগের সুন্দর একটা সিস্টেম রহমতের দশ দিন মাঘ ফেরাতের দশ দিন না জাতের দশ দিন সেই না জাতের সময় অসংখ্য কবরবাসীকে আল্লাহ পাক না জাত দিয়া জান্নাতবাসী বানায় দিবেন মায়ের জন্য বাবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ না জাত দিয়া দিবেন এই জন্যই তো আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ কুমতাত্তা কোন বান্দা রমজান তো এই জন্য কারণ তোমরা মুক্তা কি বান্দা হইতে পারবা সুবাহান সম্মানিত শুধি এই রমজান মাস আসলেই আমরা একটু দান সবটা বেশি করে থাকি ঠিক না কারণ কি এই রমজান মাসে দান করলে সাওয়াব বেশি দান করা একটা নফল ইবাদত দান করা কি কিন্তু রমজান মাসে যদি আপনি দান করেন তখন সেটা নফল থাকে না ফরজের তুল্য সোয়াব পেয়ে যাবে ঠিক না ফরজের তুল্য আপনি সোয়াব পেয়ে যাচ্ছেন এই জন্য মানুষগুলো রমজান মাসে বেশি বেশি দান সৎকার করে জাকাত এই জাকাতটা রমজানের বাইরে দিলেও আদায় হয় কিন্তু মানুষ দেখবেন রমজান মাস আসে জাকাত দেয় কারণ কি রমজানের বাইরের তুলনায় রমজান মাসে জাকাত দিলে এটার গুরুত্ব আরো অনেক বেশি এটা একটা ফরজ কাজ কিন্তু রমজান মাসে যদি ফরজ কাজটা আদায় করেন তাহলে সত্তরটা ফরজ কাজ আদায়ের সব পেয়ে যাবে তাহলে রমজানের বাইরে জাকাত দিলে হয় কিন্তু মানুষ রমজানে কেন জাকাত দেয় কারণ সত্তর গুণ সত্তরটা ফরজ তুল্য সব তার আমল নামায় জমা হয়ে যাবে এই জন্যই মানুষ রমজান মাসে কি দেয় জাকাত দেয় জাকাত কি জাকাত কার উপর ফরজ জাকাতের ফাজাইল জাকাত কেন দিবেন কাকি দিবেন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা মাসালা মাসাইল জাকাতের বিষয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব যদি আল্লাহ পাক আমাদের তাওফিক দান করেন বলুন আমিন আমার সঙ্গে জবানটা খুলে সকলে হৃদয়ের সবটুকু কোনো ভালোবাসাকে উজার করে কোরআনের আয়াত তেলাত করেন কে বলছেন এর আগে বলেছেন মুত্তাকি বান্দার বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে কারা মুত্তাকি বান্দা এই কথাটাই আল্লাহ আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করছেন মুত্তাকি বান্দা তারাই যারা নামাজ কায়েম করে জোরে বলেন যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আর মুত্তা কি বান্দা তো তারাই যারা আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি করে ব্যয় করে মানে জাকাত দেয় তাহলে জাকাত দেওয়াটাও মুত্তা কি বান্দার একটা বৈশিষ্ট্য জাকাত দেওয়াটা মুত্তা কি বান্দার একটা কি আল্লাহ কোরআনের অন্যত্র বলেন আল্লাহ বলছেন আপনি মুসলা হে দুনিয়ার মুমিন বান্দা যারা ইমান এনেছ তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো তাহলে দেখেন পবিত্র কোরআনে 
অসংখ্য জায়গায় নামাজের পরেই আল্লাহ যেই জায়গার যে আমলের স্থান দিলেন তার নাম হইল জাকাত জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ অনেক অসংখ্য আয়াত কোরআন হাকিমে আছে যেখানে আল্লাহ প্রথম আনছেন নামাজের কথা এরপরই জাকাতের কথা আমরা জানি ইসলামের বেনা পাঁচটা বেনা কয়টা নামাজ রোজা হজ জাকাত আর কালেমা ঠিক না ভাইরা আমার এই জন্যই সহি বুখারি এবং মুসলিমেও হাদিসখানে এসেছে যে ইকামি সালাত ওয়া ইতাউ যাকাত ওয়াল হজ ওয়া সাউম রমাদান আগে আনছেন কি সালাত আগে কি আনছেন সালাত ওয়া ইতাউ যাকাত দ্বিতীয় নম্বরে আনছেন যাকাত ওয়াল হজ এরপর আনছেন হজ ওয়া সাউম এরপর আনছেন রোজা তাহলে দেখেন নামাজের পরেই আনছেন কোনটা যাকাত তাহলে যাকাতের গুরুত্ব আছে বিদায় তো নামাজের পরে আনছেন ঠিক কি না কারণ যাকাতের পরে আরো দুইটা অপশন আছে একটা হজ আর একটা রোজা হজ এবং রোজার আগে নিয়ে আসছেন যাকাতকে হাদিসের ভিতরেও যাকাতের কথা নামাজের পরে আসছে আবার কোরআনের ভিতরেও নামাজের পরে যাকাতের কথা আসছে তাহলে বোঝা গেল যাকাতের গুরুত্ব বেশি না কম আল্লাহ কোরআনের অন্যত্র বলেন জোরে বলেন আর যারা ইমান এনেছে কাজ করেছে তাহলে দেখেন জাকাত যারা দিবে নামাজ যারা নিয়মিত পড়বে আমার রব্বুল আলমিন বলেন তার চিন্তা দুনিয়াও নাই আখেরাতেও নাই তার ভয় দুনিয়াও নাই আখেরাতেও নাই সুবাহান আল্লাহ এই জন্য জাকাত দেওয়ার নির্দেশ কে দিয়েছেন জাকাত দেওয়ার নির্দেশ কে দিয়েছেন আল্লাহ কোরআনের অন্যত্র বলছেন যে সকল মানুষগুলো স্বর্ণ এবং রূপা ঘরের ভিতর জমা করে রাখে কিন্তু এই সোনা এবং রূপার তারা জাকাত দেয় না আল্লাহ পাক মহাগ্রন্থ আল কোরআন হাকিমে বলেন কাল কামতের ময়দানে এই সোনা এবং রূপা সবগুলোকে আল্লাহ পাক আগুনের মধ্যে জ্বালাইবেন আগুনের মধ্যে জ্বালায় যে গলিত লাভা গুলো গলিত যে স্বর্ণ রূপা হবে এই গলিত স্বর্ণ রূপা আগুন গুলো বান্দার সামনে বুকে এবং পিঠের মধ্যে আল্লাহ দাগ লাগায় দিবেন জোরে বলেন না উজুবিল্লাহ আল্লাহ পাক বলবেন বান্দারে দুনিয়ায় তোমাকে আমি স্বর্ণ দিয়ে ভাইয়ানকিমেল্লা যে সকল বান্ধা গুলোকে আল্লাহ ধন দিলেন সম্পদ দিলেন টাকা পয়সা দিলেন কিন্তু তারা জাকা আদায় করে নাই কালকে আমাদের ময়দানে ওই ধন এবং সম্পদ গুলো আল্লাহ পাক বড় বড় সাপ বানায় দিবে ওই সাপগুলো তার গলার মধ্যে আল্লাহ পাক পেসায় দিবেন আর সাপগুলো সামনের দিকে এই রকম বড় বড় ফানা করে তার দিকে আসবে আর তার এই কপালের মধ্যে ধ্বংসন করতে থাকবে চোখের মধ্যে ধ্বংসন করবে নাকের মধ্যে ধ্বংসন করবে চেহারা ছিঁড়ে ফেলবে সাপ বলবে এর বান্দা দুনিয়ায় তোমার যে সম্পদ সেই সম্পদ আমি এখন সাপ হয়ে গেছি 
তুমি দুনিয়ায় তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করো নাই আল্লাহর রাস্তায় তুমি সম্পদ ব্যয় করো নাই আজকে সেই সম্পদ আমি সাত হয়ে গেছি আল্লাহ পাকের নির্দেশ তোমাকে কামরাইতে কামরাইতে ধ্বংস করতে করতে তোমার জান চলে যাবে আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন অটোমেটিক তোমার জীবন ফিরে দিবেন আবার আমি তোমাকে ধ্বংস করতে থাকবো এই রকম তোমাকে আমি যারা যন্ত্রণা দিব আজাব দিব এটা হলো তোমার দুনিয়ায় জাকাত না দেওয়ার শাস্তি জাকাত যারা না দিবে এই সম্পদ গুলো কেয়ামতের ময়দানে কি হয়ে যাবে সাপ হয়ে যাবে সাপ হয়ে বান্দাকে কামড়াইতে থাকবে ভাইয়ের আমার অনেক মানুষ মনে করে ব্যবসায় লস হয় ব্যবসা ভালো হয় না সম্পদ ছিল এখন নাই কোথায় গেল এর প্রধান কারণ হলো আল্লাহর নবী বলেন এর প্রধান কারণ হইল ওই লোকটা সঠিক ভাবে তার জাকাত আদায় করে নাই জাকাত সঠিক ভাবে আদায় না করার কারণে তার ব্যবসায় লস হয় জাকাত সঠিক ভাবে আদায় না করার কারণে তার ব্যবসার মধ্যে ক্ষতি হয় জাকাত সঠিক ভাবে আদায় না করার কারণে তার সম্পদ এক সময় থাকে এক সময় থাকে না কে করে এগুলো আল্লাহ পাকে গুলো করে কারণ আপনি তো জাকাত দেন নাই অপর হাদিস আল্লাহর নবী বলেন জাকাত হলো সম্পদকে পবিত্র বানায় দেওয়ার যন্ত্র জোরে বলেন যদি আপনি সম্পদের সঠিক ভাবে জাকাত গুলো আদায় করেন ওই সম্পদকে পবিত্র বানায় দেয় কে गुरुत दें जकतरे गुरुत्व दी ठीक क्या बोलें कारण नाम स्थान दृष्टि সম্পদ দিয়েছিল আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি না থাকার কারণে ব্যবসার ভিতর লস হয় কারণ আল্লাহর সুদৃষ্টি এখন নাই এই জন্যই ব্যবসায় বেশি বেশি লস হয় এই কথাগুলো কার আমার না নবী সাল্লামের নবী সাল্লামের কারণ আপনার সম্পদকে পবিত্র বানাই দিবে জাকা प्रदान करता मन समाज एम एक मानुषा भिक्षा कर ভিক্ষা করার মতো কোন মানুষ সমাজে থাকতো না যদি জাকাতটা সঠিক ভাবে আদায় করতে বিশ্বনবীর যুগে বলেন जोरे जकतमूर्ण मन एक व्यक्ति समाज गरीब थकतो ना ठीक क्या बोले मुसलमान जकत प्रथा आपना के मानती है 
तमाम विश्व भीतर जे फतुआर की ताप पे शब्द चाहिए जे प्रसिद्ध है ना फिर मज़हब एक भीतर और उन्नत तमाम एक ता फतुआर की ता बात सालोंगीर कोतबोरो बात सासीलें तार ज़माना है फतुआर की ता ब्लैक हुए इसे ये जन्म फतुआर की ता बेर नाम हुए किसे फतुआए आलोंगीरी फतुआए आलोंगी तीन शात आनार पौरे बोल लेना मैं एक ता फुटवार की ता ब्रोचना करूँ बो बिशर बोलो बोलो रास्ते जगे सात सौ आले इतनी डाक लेन बोर्ड भटन कर लेन शेखने तारा बोशे एक ता फुटवार की ता ब्रोचना कर लेन तार नाम हुइलो ऐ फुटवार आलोंगी इटा पृथ्वीर मोते आशा प्रसिद्ध एक ता फुटवार की ता शे फुटवार जरा जकात क्यों शिकार कर बे तरा काफ़ेर जरा जकात आदाय कर बे ना तरा फ़ासेक आर जरा जकात देरी ते आदाय कर बे तरा होलो गुनाहगा